I watch you setting up your pawn in the darkness all alone. So intrigued, I let you live in my own home. What could possibly go wrong? 吴彦成，他怎么在这里？我记得昨晚是傅彦成回国的接风宴。现在我们盛家正是融资难的时候，你又是傅彦成的妻子，现在让傅家帮过我们，又该怎么样？傅家帮我们的还少啊！之前你们借着我的名义向傅家要了三个亿，现在挥霍的一分不剩，还让我去傅家要你？爸爸和苏兰非要我去跟傅彦成培养感情、嗯，好让他帮盛世顺利度过二轮融资。盛言。你要多体谅你爸，我要不过就过去了，剩下的事情就记不太清了。难道是那杯酒有问题？没想到我跟傅彦成结婚三年没见过面，第一次见面，竟然是在床上，这都叫什么事儿啊？嗯眼下都不是适合坐下来谈事情的时机，我还是先走了。费尽心思爬上我的床，不提什么要求就要离开了是吗？不提什么要求就要离开了是吗？不走，这就是误会，任性。误会？难道那杯酒不是你给我的？是，哎，不是，是，是我给你的。可是，算了，我没有时间听你解释。这算是给你的补偿，该给你的我会给你，不该给你的，想了不要紧。你听听你说的是哪话？顾彦成虽然我们两个人复仇，可毕竟我们两个人是。三年前虽然救了你爷爷，但我们给了他们盛家三亿，也算是两个清了。好，我知道了，会离婚的。我和他本来就是陌生人。是啊，我们的确是陌生人。就像现在，我站在你面前，你也认不出我就是盛言。再说下去，倒显得是我纠缠不清了。既然如此，昨天的事情就当没发生过，我们好聚好散吧。再也不见，傅彦成。你还有什么事？傅总，我刚才看见一个女人从你的房间里出去，那是……你进来不会敲门吗？抱歉。就这么走了。难道他是第一次？傅总，您这是他？你们，傅总，您终于打算结束童子之身了是吗？你很闲是吗？阿拉山还缺一个项目经理，去啊！等下帮我查一下那个女人是谁。好，傅总。等等。估计这也是他的手段罢了，不用了。好，傅总，离离离，搞得谁多稀罕你似的，赶紧离。哎，铁面，来了，苏阿姨，你怎么在这儿？哎，怎么样？昨晚傅彦成喝了你的酒，跟你满意吗？你要到傅氏这儿轮融资的钱了吗？果然是你在酒里下了药，那不然呢？你跟傅彦成结婚三年，连他的面都没见过，要不是我，你怎么可能踏上他的床？那可能要让苏阿姨失望，我一分钱都没有。我可不像苏阿姨那样，为了钱，谁的主意你爬得上去？闭嘴，生言！这是你们长辈说话该有的态度吗？嘿
该闭嘴的人是你，苏兰，你给我听好，如果不是我妈，哪有盛世的滋味？如果不是他得病离世，你有什么资格坐在这个位置上坐享其成？自称是我的丈夫，你居然敢打我！你又有多大出息？花那么多钱读个大学，都还是一个小小的设计师，如果没有盛景，算什么东西？没错，我什么都不是。所以，请你不要再对我、对我有任何一丝了解。顺便告诉你，费建成已经跟我提离婚了。你们甭想再用我的名义从富士拿到任何一分钱。这个乞丐，我当了。我不说了吗？不要再给我打电话了，我没有钱给你。盛小姐，好大的口气！白夫人，不好意思，刚才我接到了一个骚扰电话。行了，你马上来傅家一趟。是傅家，大概是说离婚的事吧。好的，我现在就过去。傅总，初晴小姐再过一段时间就回来了。您之前看中的房子也已经买下了，我预选了一些不错的设计公司，那个房子对我来说很特殊，要好好设计一下。是，傅总。说起来，您都没见过盛远就和他离婚，万一傅发现是喜欢他的，岂不是亏大了？怎么可能？我怎么可能会喜欢一个爱慕虚荣的女人？他跟我结婚，不过是为了那三个亿吧？不跟我说不怕一万，就怕万一啊！如果他如果如果有裁员名单，你一定是第一。傅家，结婚三年了都没有来过，我非常沉到陌上。盛敏，你也知道，当年我们是因为拗不过老爷子，才同意你和燕城结婚的。你根本就配不上燕城，他值得更好的。是，白女士，我的确配不上。这女人竟然闹都不闹就同意，亏我还准备了好几张卡，防止她狮子大开口。难道你燕城不抢手吗？你同意就好。你们盛家现在什么情况，你心里很清楚。劝劝你爸，既然不是那块做生意的料，就尽早认命，别什么都指望我们傅家。我们盛家的事儿，就顾老夫人。少爷的车到了。孟成回来了。孟成怎么过来了？魏燕城要是知道昨天晚上睡的是即将要离婚的老婆，我被气死，你也被我气死。燕城，燕城，夫人，副总有重要的会议安排，今晚就不能回来吃饭了。这是副总为您特意准备的礼物。哎，我知道他忙，没关系。离婚的事儿什么时候都可以处理。是的，夫人，副总也是这样想的。你也先去忙吧。好。那就是副总的老婆吗？是错觉吗？总感觉副总的老婆好像有点眼熟。你先回去吧，等燕城忙完了，我再通知你。我知道。把他碰过的东西拿出去扔了。哎，听众，你听说了吗？那个艾文总从飞燕城一回国就斥巨资买下了御景园的官房，他们在找设计师呢。怎么满世界都是飞燕城的消息？对了吧？赶紧过来！有个林老板对你的设计非常感兴趣，这笔单子要是成了，咱们工作室就有救了
。真的吗？太好了。哎，哥，你今天晚上有安排吗？我去月色找文思鹤。嗨、哎，巧了，哥，我也在月色呢。我特地啊给你准备了份大礼，就在月色门口等着你。我跟你说啊，我找了位设计师，超厉害的，包你满意。<笑>这里就是一顿饭，花十几万的弄月色，好起来呀。不过能约在这里，应该很有钱吧？嗯，工作室有希望了。Tony， 林总的朋友马上就到，我发你车牌号，你替老板接他上来。四月新楼底下，特地喜好。好的。这年头，我腿子都就业金刚的这么低劣了。你好，是林总的朋友吧？我是林总。是你？是你？你就是林姐给我准备的大师？不是吧？哪有前妻给前夫设计二婚新房的？算了。这单可是工作室生死存亡的关键，这笔干了。副总你好，我叫 Penny， 是林总特意介绍接待您的。林姐还真是给我准备了一个好礼啊。怎么？副总您慢点儿。所以林姐给了你多少钱？我没有见过林总，都是我老板跟林总沟通的，税后不少于三百万。税后三百万，林锦倒是够有钱的。三百万很多吗？副总，这个还是要看尺寸大小的。您尺寸那么大，不仅要花样，还要统一，其实挺难做的。你是怎么做到把这些话如此自然的说出来的？什么乱七八糟的？您都不选有花样的？那、嗯、副总，那您不喜欢有花样的，您可以告诉我您喜欢什么风格、什么款式，我可以配合您。副总，您可能不太了解，我在我这行还是小有名气的，会多客很多，而且大家对我都挺满意的。小有名气，没头客。所以你不是第一次。所以你不是第一次。第一次？怎么会？我已经干三年了。够了，到此为止。你去告诉林姐，我不需要了。那，那我去找林总。所以林姐也是你的客户，是吗？算是吧。没想到他还好这个，这是我该管教管教他。哎，那这这没什么事儿吧？是我沟通有问题，还是？他脑子有问题。哎，安妮，老板，来的正好，我给你介绍林总。林总好。没想到潘女小姐不仅才华出众，这气质也很出众。我不让你跟我哥一起上来吗？怕什么？哎，有事说事啊，别自己惯自己。有什么事能让你这么困扰的？跟盛眠离婚的事。哈、啊、哈，我们俩离婚是迟早的事儿。当初为什么结婚，他心里面最清楚。不是盛眠，那是谁？如果你的第一次，给了一个，并不洁身自好的女人，可是你还老是想她，这事儿他正常吗？哈哈，这有啥？谁不缅怀自己的第一次呢？不过。第一次给了这种女人，确实挺惨的。等等，燕城，你说的该不会是你吧？副总没有跟我一起过来，可能是我哪里做的不好，让他不满意了吧？嗨、啊哎，我哥就这个脾气，跟谁都这样，你放心啊。你的设计我看过了，保证是他喜欢的风格啊。走走走走，我给他打个电话啊。喂，喂，哥，潘锦小姐现在还在这等着呢，你怎么不来了
。你怎么不来了？我去干嘛？让他同时找我们两个人是吗？对呀、啊，哥，他娘现在太火了，根本约不上。我这不是想跟你蹭档期吗？毕竟我们两个人是兄弟。你让一个人同时服我们两个人，你不觉得奇怪吗？奇怪？这有什么好奇怪的？你当气了，再约他呗。停，林锦，你以后不要擅作主张，给我介绍这种，明白吗？哥，我觉得他挺适合你的呀。行，那算了，那我就先约他了啊。我还挺满意的。<笑>我看你是不是最近太闲了？不过你没事。明天你们来富士上班，不要整天跟这种不三不四的人待在一起。哥，哥。搞什么呀？明明是他自己说御姐院要装修的，还夸你的设计有灵气，我才找的你。这怎么说翻脸就翻脸？没事的，林总，合作讲究缘分。我跟副总无缘吧？潘小姐，你说啊，我哥最近心情不好，有时间啊，我再找他说说。那真是谢谢林总赏识，我干了。见我花轿，记我账上。我还有事，就先走了。我也走了。哎哎，林总，你慢走啊！哎，哎，这帮大小也太能喝了，我就那么一点点。哎、我本想着今天签下这单，咱们工作室就有救，可事情怎么变成这样？为什么？我真没用。副总，我和他结婚三年都没见过一面，现在准备离婚，到了哪儿哪儿都能遇到了，这都是什么事儿啊？宝宝，我对不起你，就连相爱儿都买不起，你会不会不爱我？这也是你的客户是吗？要是让他知道老板合成这样，恐怕会觉得我们工作室很不靠谱吧？啊、呃，嗯，对。你可真够忙的呀，同一时间能照顾这么多人，厉害。嗯嗯，应该的，应该的。对不起，没事，一切都会好啊，会好的。那、那个。副总，怎么了？我还是挺想问，您喜欢什么风格的呀？我可以按照您的要求去迎合您。实在不喜欢的话，我也可以不收取任何费用。你现在手里面不是已经有客户了吗？啊，这影响吗？啊，您是担心我一心二用是吗？您放心，只要您给我这个机会，我会暂停所有工作。停，我不需要。明白了吗？谢谢你。哎，副总，您等等，这总是副总。梁汉卿，是不是你？天天缠着我老公，买奶茶就是买脐带手表的。你还要不要点脸啊你？我告诉你，我老公的钱都在我这里，你跟他在一起一分钱都捞不到你。老公没想到是个小三。告诉你，不爱别人家庭，洗澡是要遭天谴的。我遭天谴？你对不起，对不起，都是我的错。你先走，我跟他解释。你先走，快走，快走。解释什么解释？他勾引你，我先走。他勾引你，我不负责任，两都已经很对得起你了，你给我站住！还是，是不懂。没了吧，潘宁，昨天真的实在是不好意思。你嫂子的闺蜜刚离婚，她对这个特敏感，但是我跟她已经解释清楚了，她还让我跟你道歉呢。没事的，不是什么大事，我要是看到我老公，啊，你老公怎么想结婚了？谁要是娶了你这么漂亮的老婆，肯定舍不得她出来工作。哎，看来我这工作室又少了一名大将。这老板的彩虹屁，非奸即盗。说吧，什么事儿？真不好意思啊，啊
我这边啊，真实是抽不开身。你帮我对一下恒泰银行的那个客户，你就帮我对一下他们的需求，剩下你就交给我。恒泰银行，该不会是之前那个喜欢性骚扰的万远安吧？怎么有问题吗？没事，放心吧，老板，保证完成任务。好，我发给你地址，剩下来就交给你了。好的。先生，哟，喊你小姐，哎呀。您真是越来越漂亮了啊！哈哈哈哈哈。哟，副总，欢迎大驾光临。哈哈哈哈哦，对了，我给您介绍一位大美女潘妮小姐。就是，潘妮小姐，够敬业的呀。昨天刚忙完，今天又出来接客。这不是没办法吗？副总不要我，我只能来别人赚钱呀、啊。怎么，副总，您认识潘妮小姐？不认识，明尊还在等我，失陪了小丸子。哎，副总，您慢走。<笑>听说副总结婚了？不会吧，副总也不像是结了婚的人呀。<笑>我觉得也不像，他要是真结了婚，怎么不带妻子出来呢？除非这女的丑的见不了人。<笑>不过，如果副总要是娶了像潘妮小姐这样的大美人。一定恨不得天天都带出来。万<笑>总，您说笑了。什么时候我们聊一聊设计需求呢？啊，不急。既然来了，咱们先打两句。行。嗯。怎么样，潘妮小姐？我这球技还算稳吧？当然了，万总。要不然您也来一个。啊，您要不会，我可以先教你。哈哈。来来来来。呃，这屁股呢要撅起来啊！为了钱真是够。万总，呃，我这打的不好，再刀就伤了您。您、啊、让向您旁边休息一下。啊，也好，也好，啊，也好。哼、嗯，这小妞果然有几分姿色，也算对得起我特意做局叫她来了。哎呀，潘妮小姐这球技果然不俗，承认了，万总。这什么时候我们聊一下方案呢？你容我先洗个澡，要不要潘妮小姐也一起过去？啊，对了，我这儿有换洗的衣服。潘妮小姐，有没有人说过你长得很漂亮？万总，您怎么进来了？<笑>设计的事好说，只要你今天把我伺候好了，我再加个几十万的设计费，那就是我一句话的事儿。万总，万总，万总，万总，万总，你以为你跑来骗我？外面可都是我的人。万总。你确定要这么做吗？什么意思？咱恒达集团好不容易约上了傅彦辰，您不想因为这一时冲动就功亏一篑吧？哈、啊、哈、啊，你就是一个小小的设计师，你以为副总会因为你拒绝与恒达集团的合作吗？当然，因为我是傅彦辰的老公。您强行给他扣绿帽子，这合作可怎么谈？傅彦成是你老公，哼，潘妮啊，看来你和那些莺莺燕燕一样，整天只想着攀副总的高枝。副总刚刚告诉我，说他根本就不认识你，哼，你这个理由又被你太拙劣了。万总，这个您就不懂了吧？这夫妻之间吵架的气话，你怎么能当真呢？不过您大可以试一试，可是。你要想明白，这之后的后果，您是否能承担得了？你等等！哦，叶城，你去干嘛了呀？我找了你好长时间了。你去干嘛了呀？我找了你好长时间了。这个女人又在搞什么鬼？
妈妈，范总一直纠缠我，刚才直接追到这休息室。多，副总，原来潘小姐真的是你。来燕城，有什么事咱俩进去说，别生气了啊。最后有足够的理由告诉你为什么会出现在这儿。嗯，我我是来工作的，我也没想到会这样。刚才打高尔夫的时候不是挺高兴的？你现在知道害怕了？我刚才也没想到办法会这样。你最好没有其他心思。说他好像谁都缠你身子似的，自恋。干什么呢？你你不应该，也不可以缠自己前夫的身子。又想射了。喂，副总，你夫人没跟你一起吗？夫人啊，你看我认识喷泥小姐这么久了，竟然不知道她就是您的夫人。口口声声说什么不要紧，原来是看上了苏家少奶奶的位置。多有得罪，多有得罪。开什么玩笑？我和她没有任何关系。啊？贱人，竟敢骗我！我就不信他能神不知鬼不觉的走出这里。哼！这一会儿应该没有人关注我了吧？那我就告辞了。怎么回事？完、啊、全没有力气。关总。人已经给你带来了，药已经喂好了，您尽情享受。干得不错，这个月奖金三倍。谢谢万总。你们两个蠢货，想开老子直播呀？开不开门？我先关。蠢货在那干嘛呀？赶紧给我追啊！这么快就完事了？我的快，有男的追啊！副总实在抱歉，浴室下水不好是我们的疏忽，我们马上为您换新的套房，就在前面。以后这种低级错误不要再犯了。哦，是的，副总。副总，副总救我！副总，不好意思啊。我女朋友喝多了，冲撞了您，实在抱歉，我这就带她走。求你，潘姐，别闹了，走吧，潘姐。我不是，我是他女朋友。求，老公，求。副总，您，他是不是你女朋友？你心里面清楚。你干嘛？属狗的。我热呀，老公。哎，我热。潘、哎、总呀，潘总，你清醒一点。潘总。你堵着我呀！嗯，潘、嗯、妮，清醒一点，潘妮。嗯。我怎么救我？我被下药了。老公。
你现在清醒了吗？你好凶啊！我们一起洗吧。疯了！好凶呀，我。乖。乖。你去哪去呀？副总，副总，你这是副总。我是迟的，就算您身材再好，您也思维不到我。停，你在胡说些什么呢？赶紧。老公，好冷，别走。老公，有什么好看的？回去帮我拿衣服呀、啊，等什么呢？好好。哎，您半个小时后还有线上会议，需要帮您推迟一下吗？不用了。好的，副总。老公。我好冷，你别走嘛！老公，好冷，别走！真是要命了，我怎么敢叫飞成老公的？去你的老公！再喊一句老公，我就不姓盛。老公，副总，对不起，我……你要不要再大声点？要不然我开一个发布会。我不是，副总，是误会。医生，好好闻呀，这是傅彦成的味道。声明声明，你是怎么想的呀？怎么可以抢了傅彦成呢？是嫌自己死的不够快吗？副总，今天的确都是我的错。有什么我可以为您做的吗？或者是赔偿您精神损失？你觉得我需要你赔偿什么呢？还是你觉得这样说我会心软，会以身相许？副总，你的……嗯，这不是我之前的设计图吗？副总，您认识这个设计图的设计师吗？怎么，他是？你的客户，看样子我要重新介绍一下了。你好，我就是这个设计图的设计师，看你。看样子我要重新介绍一下我了。你好，我就是这个设计图的设计师，看你。你所以你是设计师。你不是，不是什么？平均给了你多少钱？税后不少于三百万。嗯，没什么。所以林锦介绍你给我认识，是为了御景院的那套房子。嗯，不然呢？所以你说之前从事三年的职业是室内设计工作？我也没有别的从业经验。啊，副总，您不喜欢有花样的，您可以告诉我您喜欢什么风格、什么款式，我可以配合您。那副总，御景云的设计。所以，夫家晚宴那一天，你是第一次。不好，要是他深究下去，知道我就是他有离婚的老婆，这次合作不就凉了？不、哦，不是，我结婚了。你结婚了？啊！可我第一次怎么会有血气呢？副总，那晚的事儿我已经不记得了。你也不要再提了。那天晚上其实是我把你认错人了，所以才叫的你老公。所以你老公是做什么的呀？怎么了吗？如果他还是个男人，就不该让自己的妻子在外面这么奔波。他就是个普通的程序员，虽然赚的不多，但是很顾家。原来是个吃软饭的。要是让傅彦成知道自己说自己吃软饭，也不知道现在会是什么表情。怎么了？没事儿，副总。那御景云的设计，所以你除了工作就没有什么别的可以跟我聊的了，是吗？当然，御景云的项目
可以交给佩妮小姐，就当是，就当是什么？就当是那晚的补偿。那谢谢副总，我会努力的。如果你有什么偏好的话，你可以跟我讲，我们随时沟通。佩妮小姐，你工作状态来得真快啊，前后完全两个人。多谢夸奖。好，明天早上九点到我的公司来。喂，盛小姐，您好，我是富士的法务总监。受到副总的委托，明天上午呢十点，请您到富士集团当面沟通一下离婚协议。你好，哎，你好，请问有什么事吗？我是来找副总的，我是他的室内设计师。现在的女人啊，为了攀龙附凤，还真的是蛮拼的，找这么多借口。我是副总，钦定的室内设计师。如果你不信的话，可以给齐晨打电话。好，那我现在就打电话给他，看你还能怎么编。喂，哎，你好，齐特助，现在有位自称是副总室内设计师的小姐，想要见一下副总。好，好的，好，我现在就安排。不好意思啊，潘妮小姐。确定了，我能进去了。您说笑了，潘妮小姐，您这边请。盛民，你怎么会在这里？不是想纠缠叶晨吧？之前我不是说的很清楚了吗？我就是来找傅彦成谈离婚的。那就好，别耍什么花招。你以为你见到彦成就会让他改变主意吗？我已经答应好了，不会纠缠傅彦成，就一定会说到做到。是见到盛眠了，没事，是法务部让盛眠过来谈离婚的，我不会见他，我也不想见他。哦，那就好，别让他出什么幺蛾子。他们盛家这么轻易同意离婚了，指不定憋什么坏。我知道。啊，我还有一个会，先挂了。好，进。副总，我是来找您谈设计方案。进，副总，我是来找您谈设计方案的。想来问您一下，您对未来有什么规划？比如说，您的爱人有什么爱好，或者爱人，或者你们想几个孩子之类的。孩子？他干嘛一直盯着我？难道是因为我提了孩子的事儿？这女人怎么看着有点眼熟？傅总，您放心，那晚之后我吃药了，不会怀孕的。吃药不会怀孕？跟副总上过床，还能如此淡定说出这种话，高人啊！我就这些问题，副总，您想好之后直接短信或电话跟我沟通就行。我先去现场考察一下，后续会跟着您的要求重新出一个初步的方案，届时再与您沟通。线上会？那他干嘛不线上问呢？何必要跑这一趟？可能这样显得比较重视。问你也是白问，也不知道法务部那边跟盛眠谈的怎么样了。有什么消息随时同步。是，傅总。还好有设计师这个身份做掩护，不然差点被拆出来了。哼，又来一个想勾引唐姐夫的，看我不好好教训教训你。萧月，萧家的人，这是干什么？想找我的麻烦？实在不好意思，这位小姐，我找诗君帮你擦擦吧。好呀，那麻烦了。这女人怎么不按常理出牌？
正常不应该说不用了吗？哦，咖啡着色比较深，湿纸巾好像也擦不干净。麻烦你想想办法了，或者赔我一件新的。等一下，我有个重要的工作，我实在没有时间回家换衣服。凭什么？我不过就是泼了你点咖啡而已。我已经道歉了，你还这么咄咄逼人，也太不讲道理了吧！再说了，肖初晴可是我堂姐。你刚刚见的人就是我堂姐夫，你确定要我赔吗？这跟你泼我咖啡有什么关系？要是赔偿不了的话，那我就泼回去，咱俩也算扯平了。喂，干嘛？你放开我！放开我！姐夫，你看这个女人，实在太嚣张了。你看这个女人，不过是个合作方而已，实在太嚣张了。是肖小姐故意泼我在先，我只是要求正常赔偿，她就拿身份来压我，究竟是谁更过分呢？不是的，姐夫，不是故意的。是不是故意的？看监控不就知道了？嗯，傅彦成这是给我台阶下，总不可能因为我去惹他喜欢的人不高兴吧？不用了，傅总。可能是肖小姐怕我是那种心怀不轨、特意接近您的人，太紧张罢了。误会解开就行。其实，送佩妮小姐去更衣室，再叫人送一套衣服过去。没问题，副总。我还有会，剩下的事情你处理一下。好的，副总。佩妮是，我记住，敢让唐姐夫这么对，要你好看。你这套把戏骗得过别人，可骗不过我。就凭你，也配肖想出秦家的美人？我的印象里，傅太太好像不叫什么肖出晴吧？你是说是我？傅家上下可没一个人承认他的存在，算什么傅太太？不管承不承认，他都是傅总的合法夫妻。只要一天没有离婚，任何靠近他的女人。都该被尊称为小三，不是吗？贱人，你居然敢说出晴姐是小三！我呸！别以为你有几分姿色就可以破坏姐夫和出晴姐十年的感情。哦，十年，真没看出来傅总是这么神经的人。是吗？那我应该是什么样的？唐姐夫，你不是开会去了吗？哎，你小姐说的没错。既然我已经结婚了，就应该改称，以免让别人误会。糟了，他不会是听到我说肖初晴是小三，生气了，再警告我不要乱说吧？唐总，我不是那个。潘宁，潘宁，汽车，叫司机。唐姐夫居然为别的女人担心了，不行，我得马上告诉初晴姐，让她赶紧回来。发烧晕倒了，我现在送你去医院。没事儿，应该就是没有吃早餐，昨天晚上着凉了。既然你已经结婚了，昨天晚上为什么不通知你老公来接你？我老公太忙了，我怕影响到他。谢谢您送我来医院。你都病成这样了。为什么还不告诉他？老公，这是我家事，不劳费总，你费心了。今天真是谢谢傅总的，佩妮小姐，我提醒你一句，一味付出的人不会有好下场的。傅彦成，你要是知道你就是我那个老公的话，还会怎么想呢？没办法。绵绵，你在哪儿？今天可是韦医院的生日，你怎么还不回来？
。老爸，对不起，这两天有点忙，忘了。你你这个姐姐怎么当的？魏月对你真好，你竟然连她的生日都没忘。爸，我，爸，什么时候你也能关心关心我的身体，好不好？凭什么你说分手就分手？林总，声音好起来，脸面很澎湃。除非你现在告诉我你有其他女人了，否则你别想甩掉我。别的女人，在这遇到时候应该很尴尬。看不见我，看不见我。别这样，女人。范丽，嗯、啊，林总。哎，林总，好久不见。林素儿，她就是我的女人，她就是我的新女人。林姐不是说随便买一个礼物吗？这都一个小时过去了，还没回来呢。不会出什么事了吧？林总，我新女友啊，林总开什么玩笑呢？三姐，沾过对接啊。欠你人情，帮我。只是演个戏而已。林景的人情，不要白不要。啊，是，我就是阿锦哥哥的新女友。渣男，贱女，我诅咒你们，这辈子不得好死。总算把这个疯女人打发走了。三、啊、姐，谢谢你啊。没事儿，举手之劳，不用放在心上。<笑>哥。你不在这里等我们，怎么下来了？哦，对，给你介绍一下，这位是潘妮，呃，她是我的。够了，她是你的谁？对我来说并不感兴趣。哥，哥，你等我。潘妮，王女士，咱们下次再约。哥，好的，好的。那林总。啊，糟了，雷院的生日礼物。我结婚了。你结婚了？啊，是。我就是阿锦哥哥的新女友，在我面前说有老公，转身又变成了林锦的女朋友，嘿，你可真的是好的很啊！副总，你怎么这么大火气？林少又闯祸了？倒是没闯什么祸，只不过是喜欢上了别人的老婆而已。哥。哥，你这是怎么了？开什么让我上车呀、啊？你自己回去吧，我们不吃路啊，姐。哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，我又哪惹你了？脾气这么差，活该没女朋友。爸爸，等以后我院的病好了，让我院来照顾你好不好？<笑>这全家呀，就我们家文院是最乖的一个，<笑>是吧？姐姐。你可算是来了，蛋糕和饭菜都还没有动呢，就等你来了。你看看，这是给你买的礼物，看喜不喜欢？姐姐，礼物不重要，只要你能来了，院就很开心了。绵绵，唯愿这些年对你这个姐姐怎么样，我这个当爸爸的看在眼里。你呢？你今天在干什么？连自己妹妹生日都给忘了？我今天约了傅彦成谈离婚的事。你再说一遍，离婚。你明知道现在是公司融资的最紧要的关头，初中都得靠着富家，现在这个时间选择和傅彦成离婚，你到底是怎么想的？爸，我就不明白了，一定要依附于富氏才能活下去的公司，还有什么继续下去的必要吗？你在说什么？你是……爸，爸，是你爱他们了吧？你要是不愿意回来，你就干脆别回来。你爸今天为了公司的事情连觉都没睡好，你非要把他气死才高兴吗？哎，对不起，绵绵，你能不能为爸爸着想啊？现在是咱们家公司二轮融资是最紧要的关头，我求求你了，能不能不和傅彦成离婚呢？啊？哼，也不看看傅彦成是什么人物，你能嫁给他是你八辈子修来的福气，也不知道在这矫情什么。切，绵绵。千万别和傅彦成离婚
：“盛小姐，请您今天务必签订离婚协议书，否则我们将提起离婚诉讼。”爸，你先好好休息，晚点我再过来看你。盛眠他果然没有钱，富家弄垮盛家，就像碾死一只蚂蚁一样简单。他还敢跟我们玩心思，简直在自寻死路。燕城，你见到绵绵了？这丫头是不是变得更漂亮了？爷爷，您在国外好好养病，国内的事儿您不用操心。口头上关心有什么用？要是真为我好，赶紧跟绵绵生个大胖孙子。爷爷，怎么你不愿意？<笑>下周我就回来，我不在的时候，你要把人看护好。要是让我知道绵绵被人欺负了，看我回去怎么收拾你！爸，您下周就回来啊！爸，您下周就回来啊！怎么？你们还让我在医院住一辈子？哎呀，我不是那个意思。那就这么定了。哎，爸，爸，盛眠一定是盛眠，他又去找老爷子去告状。你爷爷现在还病着，他还敢去麻烦他？这盛家人还有没有一点良心了？妈、啊，这事交给我去处理，您不用管。副总。老爷子回来了，还离婚吗？暂时不用了。你去找法务拟一份新的合同，只要这个名义上的妻子愿意陪我在爷爷面前演最后一场戏，傅氏可以帮盛家度过第二轮融资。好，去吧。哥，哥，我今天在月色呀订了个房间，晚上我们去放松放松。就上点去一次吧，喊你也去呢。你们俩之间刚好都熟悉熟悉，多好。喊你，所以你是因为他才传的许，是吗？哥，我挺欣赏潘你的，就能陪陪我。三天好。三秒内不说我就不去了。哦哦，月色，月色八八八。我倒要看看到底有多大本事，能把这么多男人搞得团团转。哎。绵绵，爸爸，我求你了，行吗？千万别和傅远成离婚，不求你。那我爸爸呢？只能告诉他我的真实身份，好好跟他谈一谈。但是傅远成要是知道潘妮就是盛年，那朋友怎么谈不下来？跟他睡就没办了吗？喂，林总。潘妮啊，为了感谢你帮我解围，我窜了个局。今晚来月色八八八房间，我给你介绍我的朋友们，都是潜在客户。谢谢林总，我会好好把握的。嗯潘妮，你可算是来了，给大家介绍一下，这位是潘妮，是帝都新秀的设计师。傅彦成，潘妮小姐，接了单子，不想着怎么在家做好设计，出来聚会，真是好兴致。林景也没说傅彦成呢，怎么哪哪都有他呀？潘姐，我哥可是出了名的难搞，你是怎么把他拿下？跟我说说呗。这还用问吗？他这种女人，除了卖弄身体，还能有什么本事？蒋月，潘姐是我特意请来的客人，就算你是出金姐的妹妹，也不能说话这么难听吧？哼，这就互伤。行了，好不容易大家聚在一起。玩真心话大冒险怎么样啊？赶紧，没问题吧？没问题。天成，一起吧。可以，好，那我就开始了。
，真心话。四哥，这么多双眼睛盯着你呢，你该不会放水吧？不会，我也好奇燕城的私生活呢。燕城，你是什么时候结束的童子之身？你是什么时候结束的童子之身？这还用问吗？当然是和初晴姐在国外的时候啊。是，萧初晴和傅彦成那么早就在一起了，该做的事儿都做了。哥，你犹豫这么久，不会是现在还是处男吧？我刚回国，傅家举行晚宴的那天晚上。可初晴姐不是还没回国吗？难道不适合处晴姐？傅家宴会？难道那天晚上也是他第一次？好了好了，第二轮。燕城啊，我可不是故意的，大家伙都看着呢。真心话，宴会那晚，跟你温存的女人在不在现场？燕城啊，下一轮要是还是你，可就瞒不住喽。哎呀，真可惜，潘姐小姐，真心话还是大冒险？要是再让他问，那天晚上和傅彦城的事情就瞒不住了。大冒险，潘姐小姐真干脆，那就现场找个男的亲吻三十秒吧。潘姐小姐，想好了吗？选谁？傅彦城，绝对不行。温思赫，我又不认识。林景，早就听说他是个花花公子，应该不会在意吧？宁愿去招惹别人，也不愿意招我。先是万元安，现在又是林景，在你心里究竟算什么？你要干嘛？你这张嘴都不知道伺候过多少男人，无论是燕城哥还是景哥，都不是你能想想的人。温思赫，还没好吗？潘妮，三十秒到了。我们上个洗手间。白哥，平时都没见你碰过女人，今天竟然能跟潘妮亲吻三十秒，你该不会是……你看我们刚才那样就一点都不生气？生气？我为什么要生气啊？我看到你这棵老铁树开花呀，我比谁都开心。她是你的女朋友？女朋友？你看到她跟别人男人接吻？你没有任何感觉吗？中午还那么亲密，现在就装作不认识，是吗？啊，嗨，哥，你说中午呀？那是我让潘妮假扮我的女朋友，帮我解围呢。也不至于这么饥不择食吧？装的，原来是装的。哥，你是不是对潘妮有什么想法呀？别胡说，她有老公，而且很恩爱。什么？他结婚了，我的副总啊，你在生意场上那股聪明劲儿去哪儿了？怎么一遇到情情爱爱的就这么死脑筋呢？什么意思？如果她真的结婚了，而且和她的老公很恩爱，为什么连婚戒都不带？而且我敢打包票，这姑娘喜欢你。他喜欢我，怎么可能呢？如果他真的喜欢我，他为什么一遍又一遍的在我面前提他有老公？这你就不懂了吧？这叫套路。你不知道女人之间有一句话叫做“得不到的就是最好的”。
，他不这么说，怎么勾起你的注意？我这里有一个判断女人是不是喜欢你的五条测试，你敢不敢试试？你说，第一，他会不会在你面前总是偷看你？第二条，他会不会总是创造机会和你独处？嗯嗯啊、有。第三，他会不会喜欢在你面前展示自己的身材？老公。然后呢？第四，为了不让你误会，他会不会在你面前马上否认自己和其他异性的关系？最后一条，当他知道你有其他喜欢的姑娘时，会不会伤心、吃醋？喏、no, ，东西都给你准备好了，是不是就看你的了？刚才就一直盯着我看，他该不会知道我就是盛眠来找我兴师问罪了吧？算了，反正早说晚说都得说，拼了。副总，我一直有些话想跟您讲。潘妮小姐，我已经结婚了，而且我们很恩爱。他叫盛眠，恩爱，飞燕城是不是喝假酒了？我和他恩爱，我怎么不知道？五条权重，他果然喜欢我。如果他真的没有结婚，或许我们……潘小姐，你真的结婚了吗？飞燕城果然是在试探我，看样子他什么都知道了，只是在逼我承认吧。其实，其实我就是。不好意思，我接个电话。喂，那个离婚的事儿，可不可以暂时往后推一下？这个贱人当着我的面就敢勾引燕城哥，等揭了你那假兮兮的皮，我看你还怎么犯贱。那个离婚的事儿。可不可以暂时往后推一下？该死的温斯恒，什么五条原则根本就不准。盛小姐，计划有变，老爷子即将回国，傅先生不想刺激到老爷子的病情，希望您可以与他假装夫妻，作为补偿，傅先生可以帮助盛家渡过难关。那您的意思是说，离婚的事儿可以往后拖一拖？啊，真是太好了，太好了，谢谢您。什么事这么高兴？这种时候接电话，这种女人就这么不会看气氛？你就这么不想跟她离婚是吗？没想到唐唐的副总还有偷听别人打电话的习惯。哎，副总，谢谢你。现在不用离婚了，真是太好了。既满足了爸的要求，又保住了工作室。<笑>小美人，你可让我们好找。你们这什么人？这么漂亮的脸蛋儿，这要是毁了，有点可惜了。你们要干什么？拿人钱财，替人消灾，要怪就怪你得罪了不该得罪的人。<笑>飞燕城，你的手。飞燕城啊，飞燕城，我啊，孩子
什么？失败？你这群废物！你没说，傅彦生副总也在呀，整认识谁敢惹他呀？你不要命，我们还要呢！彦成哥居然帮 Penny 这个贱人，这样下去，楚晴姐她……喂，楚晴姐，你快回国吧，这里有个贱人在勾引彦成哥。那又怎样？那又怎样？从小到大追求燕城的女人就没有断过，但是燕城只喜欢我一个。可是，那个 Penny 好像跟燕城哥睡过了。你说什么？你确定吗？是他自己说的，就是他回国那天晚上。给我订回国的机票，现在，立刻马上！医生怎么样？很严重吗？伤口太深了，需要缝针。请你先出去。喂，爷爷，绵绵啊，我给你打了那么多电话，你怎么才接呀、啊？爷爷，我在医院呢，刚才没注意到手机。医院，绵绵，你怎么了？出什么事了？我没事儿，师傅眼神他因为保护我手受伤了，伤得很深，现在正在缝针呢。爷爷，对不起，都是因为我。你这孩子，他是你丈夫，连自己老婆都保护不了。算什么男人？行了，你就好好照顾他吧。喂，爷爷。燕城，你总算长大了，都会疼媳妇了呢。真没让爷爷失望，真没让爷爷失望。呃，我应该做的。燕城，我本来还担心你会对绵绵不好，却没想到你们这么恩爱。过两天我就回去，别忘了带绵绵一起来接我。好，恩爱，生面的女人，到底要给爷爷胡说八道些什么？傅院长，伤口包扎好了，谢谢。胡总，谢谢你为了救我受伤了。在你手伤没好之前，我愿意为你做任何事情。任何事情？我的意思是说，我做饭很好吃，我可以给你送饭，而且。在你有右手不方便的地方，我可以随叫随到。佩妮小姐，你对其他男人这样，你老公不会生气吗？我老公很信任我的，而且我可以解释清楚。那个男的都提出离婚了，还在维护他。既然如此。我等下给你发个位置，每天晚上七点钟帮我送饭过，不会太为难潘丽小姐吧？不为难，应该很疼吧？姐姐，明月呢？那就是傅彦辰吗？那小子他本人比照片上还要好看。不是，你这么晚跑出来不在病房里，身体没关系吗？我，明月，明月，明月。啊、盛眠，盛眠，你讨厌我可以冲我来，为什么要跟梅月过不去？他病得那么厉害，你还把他带出医院去，你非要害死梅月三男一是不是？爸，你也认为我是故意带盛梅月出来让他晕倒的是吗？绵绵，你明知道你妹妹身体不好。你还非要带他出来，这个错就是你的。凭什么错是我的？明明是盛文月自己跑出来晕倒的，你什么都不问，直接怪在我头上。啊，你还记不记得
，我也是你女儿。绵绵，你，我先走了，晚点再过来看他。老叔在念叨你是不是？北月现在还在抢救室里没有出来，你是着急走？我看呀、啊，你是巴不得他出不来，这样你是剩下唯一的女儿了，是不是？苏兰，绵绵。你骂他呀？他不是我妈，我妈早死了，我妈早死了。即使我说，我希望盛文月可以平安出来，估计盛家没有任何一个人会相信。是啊，我才是盛家多余的那一个人，苏阿姨。这一巴掌我受了，但这也是最后一次。哎，绵绵，你看看，他什么态度？我看呀，他根本没把你放在眼里。够了，绵绵，她毕竟是我的女儿，你说她有天大的错，你也不应该打她呀。盛忠，她是你女儿，北月就不是你女儿了吗？北月还在抢救室里躺着。我说他去不行了，看来盛忠还是向着盛年。不行，我要早做打算，不能让那个贱种分走我的财产。你明知道你妹妹身体不好，你还非要带她出来，这个错。副总，门没锁。不好了，楚青姐，你快来酒店，那个贱人进姐夫房间了。嗯、我给你准备了排骨汤，有助于恢复。慢慢喝，我先走了。陪你。你脸怎么了？不小心弄到的。我是想看看他的伤，为什么反应这么大？只有经常受伤的人才会下意识的躲闪身处的树。你老实告诉我，你丈夫是不是对你不好？他为什么突然这么问？难道他对我的身份起疑心了？副总，您想多了。我跟我老公两情相悦，十分恩爱。还在撒谎，他这样对你，还要跟你离婚，你不离开他，你是有多爱他呀？我爱不爱他与副总没有关系吧？您这么忙，这点小事儿就不劳烦您费心了。叶城。出勤，你什么时候回国了？你怎么知道我在这儿呢？燕城，我这不是想给你个惊喜吗？我回来了，你开心吗？他们还真是相爱呀！如果让他们知道我就是盛眠，也不知道会怎么想。哎，燕城，这位是？我是给副总送饭的。<笑>我说呢，原来是个送饭的保姆呀。今天可真是辛苦你了，不过既然我回来了，做饭的事情就不用麻烦你了。我会让人给你安排其他事情做的。哎，你小姐是玉锦院的室内设计师，我请来的。副总，既然有人来照顾你，那我就先走了。那个方案的事儿，我们抽空详谈。明天早上九点，正好我们把合同一起签了。知道了。易燕城，你可以帮我约一下盛眠吗？我想见他一面。你见他干什么？他坐了我的位置，我总得知道他长什么样，不是？更何况他帮我照顾你这么久，我总得好好谢谢他呀。你是了解我的，我不喜欢与人距离太近。燕城
，你的手，刚才那个叫拍你的给你送饭，你受伤难道是因为他？金彦成，我知道一个国内的知名的室内设计师，如果你有需要的话，我可以介绍给你、啊。不需要，我对拍你非常满意。可是，你刚回国，需要好好休息一下。我让齐生把你送回萧家。梅老板，傅彦成的生意我谈成了，明天早八点到去公司谈合同。什么？太坦白了，有了这笔资金进咱们公司，咱们公司可算活下来了。好，好，就这样。我真棒。早点五十，迟到了。白副总，很抱歉，我很快迟到，我拿了合同，立马就过去。季总，有必要亲自来找潘妮小姐签合同吗？您十点还有一个会呢。副总，您怎么来了？好不容易才谈成的合作，难道就这样毁了吗？副总，对不起，是我迟到了。我们的合同您再看一下呗。你打算真在外面跟我谈合作？副总，这是合同，您看一下。副总，今天怎么突然想来公司了？我是店中还有个会，佩妮小姐，你迟到了，难道让我跟你一起迟到吗？可能没什么问题，可以动工了。工。你到底有多喜欢那个男人？做梦都能梦到他。一个女人结婚之后，即使那个男人对她不好，吃软饭、打人，但她为什么还不选择离婚呢？总裁，大多数的女人在婚后都是愿意为家庭忍声吞气的。潘妮小姐虽然能干，在工作上又独立，但潘妮小姐大概还没有摆脱婚姻对女人的束缚。我说是潘妮小姐了吗？嗯，没有没有，是我多言了。离婚，丈夫对她不好，除了潘妮小姐还能有谁？真是死鸭子嘴硬。真蠢。爷爷让你带着盛眠一起去接她。好，我知道了。我会约着盛家人好好谈谈，免得他们趁着老爷子在生出什么不该有的念头。嗯，您处理吧。如果和我结婚的人是你，对不起，我我不是故意的。一直叫别人老公，你是该抱歉。盛明，盛明，就算他真的是你老公，你也不能真的叫出来呀、啊。胡总，我还有急事，今天的事我改天一定补偿您。连约我都能迟到，还有什么事儿这么急？可能家里有什么急事儿吧。喂，白女士，您给我打电话是有什么事儿吗？来副公馆，我有事儿和你谈。好的。白女士。您今天找我是有什么事儿吗？进来吧
。爸，你怎么在这儿？既然人都到齐了，我就开门见山了，把这份合同签了。只要你同意离婚，并且净身出户，我们傅家就会帮助你们盛家渡过难关。呃，白女士，沈绵绵，俩做的不好吗？啊、呃，我可以说他，他会改的。他是不够格，但是你们盛家根本就不配富家。要不是念在他救过老爷子一命，哼，你们盛家给富家提鞋都不配。无论如何，一年以后这婚必须离。如果哪天燕晨控制不住要了你，你也得给我乖乖的吃避孕药。你们盛家根本就不配给燕晨生孩子。白女士，我嫁到富家三年，从未纠缠过傅燕晨。而你却三番五次来羞辱我，甚至还叫来了我父亲，你会不会太过分了？盛云，你要是觉得我说话难听，你可以不要用富家一分钱，做了婊子还立牌坊，嗯、赶紧把这个签了，签完赶紧给我滚！老爷子下午六点回来，让你和燕城去接机，什么该说。什么不该说，你心里清楚。简直是欺人太甚！爸，爸，爸，都是因为你！你要是有本事拴住傅远成，白秀怕会这么羞辱我和你爸。你爸别人现在这样，都是因为你。谁是田家手？我是，我是他女儿。跟我过来。傅总，盛眠还是没有接电话，那还需要打吗？不必，傅家答应了儿子的事情，盛眠就连他和老人的功夫都不愿意做了。医生，我爸到底怎么样了？为什么会突然晕倒？病人现在肝癌晚期，最多能撑一年，我会建议进行手术。医生，你确定吗？真的没有办法了吗？病人病情急剧恶化，现在只能靠一点止痛药缓解疼痛。我们已经无能为力了。燕城，绵绵呢？燕城，绵绵呢？爷爷，我先送您回家，家里都收拾好了。燕城，是不是又跟绵绵吵架了？我跟你说，绵绵从小就很优秀，就是她的性子太强了。你是一个男人，处处得让着点她，知不知道？我说你听见了吗？爷爷，我知道了，我们先回家。爸，爸，你醒了。绵绵，爸爸这么多年，实在是对不起。爸爸确定，我要把公司的百分之五十的股份。爸，咱先别说这些，等你好了，等以后再讲啊。我们商家这么多年所有的融资，全靠的是你，这是你应该的，是不是？是不是,是？爸爸，对不起。百分之五十，我都才只有百分之十。你眼里根本没有我母子，那就别怪我狠心了。喂，爷爷，哦，对不起，我爸不舒服，我送他去医院，忘记去接你了。绵绵，你爸爸怎么会住院呢？现在好些了吗？没什么事儿，就是。
，有点不舒服。我明天去看你，可以吗？好，好，好，爷爷等你。副总，明天跟您沟通一下设计的事情。您什么时候在公司呢？明天都在公司，意思就是不会回家。太好了，这样子就可以安心去见爷爷了。哎，奶奶怎么还没来？爷爷，绵绵。你总算来了，爷爷，对不起啊，昨天爸爸身体突然不舒服，没有办法去机场接您。但是我给您画了幅画，特意给您道歉的，您可不要嫌弃。啊。好看吗？啊，爷爷喜欢，喜欢就好。绵绵，你什么时候能和燕城生个孩子？爷爷，我跟副总，<笑>爷爷，爷爷。我跟燕城会尽快的。这么说，你愿意给燕城生孩子了？嗯，愿意就好，只要是你和燕城的孩子，爷爷都喜欢。嗯、我跟傅燕城已经协议离婚了，怎么可能还会有孩子？燕城，你怎么来了？爷爷回来了，你都不告诉我，还和我消息灵通，我来看看他。哎，燕城，听说你那个叫潘妮的设计师，私生活不检点，你那老公都要和他离婚了，你可要小心点啊！不清楚的事情不要胡说。我都知道了，你和那个叫潘妮的都已经上过床了，你是不是？你说什么？他和谁上床了？今天。谁也不要为这混蛋出情。老爷子，燕城，绵绵是你的妻子，而且你还和人家圆了房，绵绵还答应为你生孩子，你怎么这么不负责任、啊？我警告你，赶紧跟这乱七八糟的女人断了联系。不然的话，我连他们一起收拾。人房，孩子，生平，你还真是好的很。谁要给盛家一些教训？可是方盛家第二轮融资的钱已经打过去了呀。我能让盛世集团活过来，就可以让他们再次破产，拦截他们的项目。是时候该让盛绵和盛家长长记性。好的，副总，我这就去办。喂，副总。我犯了。上次不是初晴小姐说的吗？犯不归我管了呀。你这么听她的话，不如合作也和她谈。好，我现在过去给您送饭。你能不能听他的？你别跟他合作得了呗。烦人，那不是你爱人吗？我能得罪得起吗？副总，副总，你这是？你来的正好，帮我涂下药吧。哦。现在在 A 市，还有谁能把傅彦城伤成这样
。该死，早知道就自己来了不好意思，没事。副总，你受了这么重的伤，还是去医院比较好，要不然就发炎了。啊、我去给你弄。不错。副总，你这个伤是怎么回事？出轨被抓，被老爷子请了家法。出轨？难道是和萧竹晴？那个的时候被抓了，那这个女人一定是副总很喜欢的吧？要不然也不会这么紧不可耐。不会是我吧？不会是我吧？不然呢？傅彦成因为我挨了一顿打，让他知道他出轨的是他名义上的妻子，是老爷子嘴里的那个绵绵，得被气死吧！对不起，副总，我不知道我会给你带来这么大的麻烦。要不然这样，晚上我留下来照顾你。一个女人已婚女性和另一个男性在外面住酒店，你老公不会生气吗？要是再说没事儿，傅彦成怕是真的会起疑心了。那这样，副总，你等我一下，我打个电话。喂，汉奇、啊。副总受伤了，我晚上要照顾他。晚点回去。哦，行，这个你不用跟我说，你明天不来都行。嗯，你放心吧。汉奇，你的设计破晓了，明天。喂，喂，这丫头搞什么鬼呀、啊？我说完了，晚上可以留下来。这种男人。你老公可真是个男人啊！查一下，看你身边有没有一个叫汉青的男人。是。中午，谢亮还在睡。傅总早呀，早。你想吃什么早餐呀？都可以。总裁，您看到我好像不太高兴啊。总裁，潘妮小姐身边确实有个叫汉青的，她的全名叫梁汉青，这是她的资料。梁汉青是他的老板，他拼尽全力接近我，做生这单就是为了她老公。总裁，我还查到，这个梁汉青昨天订了酒店。今天还在富士旗下的情侣餐厅定了位置。这男人这样，他还死心塌地的跟着。他是瞎了吗？把位置发给我，已经为你准备好了，这就发给你。盛世集团的事情你处理的怎么样了？已经拦截了所有的生意。好，你去吧。
，真没看出来，副总竟然喜欢人妻呀、啊！副总，早餐放在这儿了，我就先去上班了。等等，今天陪我去吃个饭，怎么，有约？没有，我一定准时到。妈，现在盛世集团所有人都说我不是盛中的亲生儿子，再这样下去，我还怎么掌管公司啊？别着急，虽然盛明让医生保密了，但我已经打听出来了，盛中得的是癌症晚期，活不了多久了，到时候公司还不都是你的？可是盛明他，小翔，你是不是喜欢盛明？妈，您这是什么意思啊？如果盛明私生活不检点，勾引你，又被白秀和傅老爷子撞见了，傅家还会承认这个儿媳妇吗？<笑>到时候啊，维月成为了傅太太，你又收了盛年，他成不了盛世，说不定连傅家都是咱们的。妈，您放心好了，这件事就包在我身上，我保证让他们乖乖听话。嘿嘿嘿。<笑>这，副总，您平时很少跟异性出来吃饭吧？因为这种地方接待的都是情侣。你很懂啊，看来你跟你老公常来。啊。来过，来过一两次呢。要是让他看到这一幕，会怎么想呢、啊、？Penny， 你出来这么久了，要不要给你老公打个电话？我老公，他应该挺忙的，现在在上班。他总是这么忙，你就没有怀疑过他吗？我很信任我老公的，即使全世界的人出轨。他都不会，真蠢。那你真的是你啊！我很信任我老公的，即使全世界的人出轨，他都不会。真蠢。他骂我干什么？我又怎么惹他了？那你真的是你啊！哎，那副总。副总，你还记得我吗？我是梁汉卿啊，真没想到在这儿遇到你啊！潘姐，今天一定要把副总陪好。潘青，我有事跟你说。哎，我我的那个单子，你多帮帮忙，一定要多帮我。我找你聊点事情。副总，不好意思，啊，失陪一下。你这急急忙忙的好干嘛呀？好烦！我天赋变清楚你是我老公，拜托你帮我遮掩一下。你说我是你老，我带我老婆来的，没事儿，等一下你直接把人领走，后面事交给我。可是我，老板，拜托了，我也是逼到悬崖边上的，要不然不会直接把你也去什么打了吗？为了项目，我拼了。副总，实在不好意思，那边还有事情，我先走了啊。老婆，老婆，老婆，走走没事了，我们继续吧。他刚才那样对你，你说没事了？他应该就是一时的，他会好的。你就是活该。他生什么气啊？那接下来该怎么办呢？喂，金盛年，傅家为什么突然把盛家的生意全部拦截了？你爸听到消息已经晕过去了，你非要气死你爸，你才开心吗？爸，妹妹来了。我会求爷爷让傅氏停止对我们公司的阻拦。妹妹，我还以为你不会再帮。等傅氏停止了对我们公司的阻拦
，我下回好，到时候您就把股份卖给别人，好好安享晚年吧。盛眠，你到底安的什么心？你怎么能让你爸把公司给卖了？公司卖了，咱们盛家怎么办？真是你爸亲女儿吗？公司可是他的心血呀！苏兰，现在已经决定了，把公司卖掉。你说什么？壮士集团能撑到今天，全是棉委曲求全。好不容易熬到他快死，怎么能看着他把公司卖？不行，不能再等。爷爷，明天我去找您，您有时间吗？绵绵，这是你家呀，想什么时候回来就什么时候回来。爷爷等你。绵绵说话这么客气，看来还是没有原谅这个混球。你去把他带回来，看来我得想想办法了。知道爷。叶城，你最近怎么总心不在焉的？该不会是因为女人吧 p e 对吗？他真的结婚了？什么？叶城，你单身二十多年。好不容易铁树开花，喜欢的还是还是什么？一个不该喜欢的人。聪才，老爷子叫您现在回家一趟。我爷爷，让你给绵绵道歉，你到底说了没有？嗯，连爷爷都敢骗了。今天晚上绵绵会来，你和他好好相处。爷爷，我和盛要是敢迈出傅家一步，我打断你的腿难道是谁有问题？喂，副总。佩妮，我在副公馆，救我。副总，副，难道他出什么事了？副总，副总，哎，副总，哎，哎，副，副总怎么了？爷爷叫我过来，却不在家，只有复印厂在这里，看来都是爷爷安排的。这样只会让他更讨厌我吧。我们都要离婚了，不要再抱有任何幻想。范真，你怎么了？你怎么这么好？走，我
，我们去医院。背上有鞭打过伤口，还吃那种药，就算年轻，也不能那么玩啊。魏医生，你误会。行，我懂。这些天都需要休息，需要输液，你一会儿悠着点去。啊，魏医生，你误会了，医生。合作完成，我才会告诉你我的真实身份。这一切也就结束了。这是在医院。嗯，昨天晚上你给我打电话求救，我到富士公馆的时候发现你发烧了，就把你送过来了。所以昨天晚上不是你，什么不是我？我没听懂你说什么意思、啊。陪你说不是的，难道我昨晚枕头和生面的那个女人？喂，齐深，昨天生面联系爷爷了吗？副总，傅老爷子确实和生面约了晚上见面。好。既然生家不想要他们的工资，那就成全他们。啊不，你我，哎你，你干嘛？我就是想说，盛明毕竟是你的妻子，可能你们之间是不是有什么误会呀、啊？误会？盛明哄我爷爷，算计我，能有什么误会呢？我和你不一样，我不会对一个人渣。也死心塌地的跟着，他很好，其实是我配不上他，是他配不上你，我就给你倒杯水。北城、啊，我听行人说你在医院，你这到底是怎么回事啊？啊，没事。燕城，你之前答应过要娶我的，可是现在却连生病都不肯告诉我，你是不是？你是不是反悔了，不想跟生明离婚了？初晴，我一定会和生明离婚的。我就知道你心里有我。初晴，我一定会和生明离婚的。明明知道是这样，为什么听他说出来，还是会这么难过？我就知道你心里有我。汤尼，你怎么会出现在这里？我只是刚好遇到了副总，就放下把他送过来了。副总，既然照顾你的人来了，那我就先走了。汤尼。设计图，尽快给我。好的，副总。大力，你这个贱人，别以为我不知道你想干什么。燕城哥是你能肖想的人吗？我送副总过来只是碰巧而已。碰巧？哪有那么多碰巧？要不是你勾引燕城哥，怎么会跟你上床？潘丽，你呢？不过是一个小小的设计师，如果你再用你那些不入流的手段勾引燕城上赶着当三儿，我一定让你好看。这句话应该是我还给肖小姐吧？副总已经结婚了，不要上赶子当小三。姐，你说什么？姐，你说什么？你。哦，对了，不是所有人都稀罕傅彦成。我现在只想完成我的设计，请你们别难为我。楚晴姐，你怎么了？差点伤到肋骨，虽然不是什么重伤，但也需要静养几天。汉尼，你死定了！
等我姐夫来了，一定要你好看。燕城，怎么回事？姐夫，都怪那个 Penny， 他出言羞辱堂姐，还差点把堂姐的肋骨都弄断了。他这种女人，就该把他送进监狱，让他吃一辈子牢饭。是你弄的吗？是。潘妮，和舒晴道歉。安妮，和舒晴道歉。是，我父燕城和萧舒晴青梅竹马，和我离婚后就会娶她，又怎么会站在我这边呢？我凭什么道歉？是他先出言侮辱我的。是吗？难道你不在乎你的声誉、你的公司、你的家人？原来他可以为他。做到这种地步，秀小姐，对不起。下次动歪脑筋之前，好好想想，后果是不是你一个小小的设计师能承担的？还愣着干什么？还不赶紧滚！既然事情已经解决了，你就好好养伤吧。我还有个会。我先走了，燕超，你可要小心啊！我也就算了，他要是再随意伤害其他人，对你的声誉也不好。楚晴姐，燕城哥果然还是向着你的，你懂什么？今天他让我受的罪，让他坐牢都可以，但是燕城，只是让他道具剑就结束了。楚晴姐，你是说，燕城哥是在包他？看来我还真是想笑他。现在燕城就这么护着他，再这么下去，副总，我会尽快把设计图纸发给您的。你就这么想离开吗？副总。我不懂您什么意思。我们两个人之间除了合作关系以外，还有什么关系吗？等合作结束，离了婚，我和傅延城也再也不会有任何交集了。这已经是第九版了，这次一定要通过。傅总。这是按照您的要求重新修改的方案，您看一下。这就是 Penny 小姐的设计吗？不满意。傅总，这已经是修改的第九次方案了。您要是想为萧初晴小姐出气，您大可以直接告诉我，没必要这么折磨我。折磨？服务到客户满意为止，这不是你自己说的吗？傅总，你，傅总，你和舒晴道歉，难道你不在乎你的声誉、你的公司、你的家人？傅延辰，你拿我当什么人？一定要这么羞辱我吗？你觉得我是在折磨你？燕城，你觉得我是在折磨你？燕城，副总，我会按照您的要求重新修改方案的。先走了。佩小姐，明天萧家举办宴会庆祝我回国，希望你能来参加。
，燕城哥肯定也希望你能来，对吧，燕城哥？我去，闪生哥，没想到居然能在初晴姐的宴会上看到你。嗨，碰巧回国。再说了，初晴的邀请，我怎么能拒绝呢？佩妮，这是你这种人能来的场合吗？燕城哥不过是跟你玩玩而已，你还真以为他能看上你这种上不了台面的东西？这就是潘妮啊！听说为了勾引副总，还给副总下药了，真不要脸！那我们欢迎这次宴会的主持人肖初晴小姐。燕城哥和初晴姐才是天作之合，你在燕城哥眼里什么都不是。原来他们叫我来，就是让我看他们有多恩爱。小鱼，你就不要说潘妮了，以前的事情都已经过去了，我都已经原谅他了，对吧，潘妮小姐？初晴小姐都这么说了，看来传言都是真的了。初晴姐，还是你大度，要是放我身上。潘丽小姐，我呢正好缺个女伴，不知道潘丽小姐是否可以赏光？我的容器。潘丽。都是因为你，今天晚上我一定让你身败名裂。沈总，刚才谢谢你。韩柳小姐谢得这么敷衍，就这么报答吧。韩柳小姐谢得这么敷衍，就这么报答吧。沈总。松开！不要脸！狐狸精，勾引完燕城哥，又来勾引生哥，让你准备的药，准备好了吗？堂姐，放心吧，已经安排好，明天你就等着看好戏。潘丽小姐，肖家的姐妹会找你麻烦，无非是因为傅彦城，你跟我玩一玩，那他们就能打消顾虑。沈总，放开！而且你看楼上，如果傅彦辰看到你和我这么亲热，他会怎么想？我与傅彦辰的事与你无关。其次，今天真的很谢谢你，其他的我不需要，谢谢。小姐，你的酒。谢谢。这酒，不睡这样的美女，真是我的运气，我死都愿意。来吧，宝贝。睡这样的美女，真是我的运气，我死都愿意。来吧，宝贝，救救我！好他妈谁？睡到他死都可以，想试试吗？不懂，都都都是我胡说的。是秀玉，他让我这么干的，以为饶了我吧？这件事交给你处理吧。是，胡总。嗯，快起来！哇，你长得真可爱。嗯，是吧？嗯，谢谢你。陪你
。你确定要继续下去吗？我喜欢你。你最好看清楚我是谁，别到时候睡的人更不负责任。老公，嗯嗯。老陈，明天再问问他的意思。你要是他愿意离婚，也不是不可以。啊，不是吧？又有个傅彦辰啊！我怎么会在这里？和逝者睡在一起的，不应该是盛眠吗？嘿，你小姐，我请你来参加我的宴会，你竟然在这里做出这种事情，这就是那个设计师潘妮吧？真没想到他是这种人，竟然连逝者都不放过。可惜呀、啊，副总不在，要不然看到这一幕。以后肯定不敢再用它喽！你躲在里面干什么呀？快出来，让大家好好看看你的嘴脸呀！小月，从此已经给他交情。都是你，都是你，潘妮，我绝对不会让你好过。傅艺成怎么坐到这里来？傅总，他就不怕消除性误会吗？谢谢。潘宁，嗯，你到底是怎么想？什么怎么想的？设计，还是说昨晚的事儿？他该不会是怕我告诉肖初晴，影响他们感情吧？哦，你说昨天晚上的事儿，你放心，我会跟任何人说的。你最好看清楚我是谁，老公。嗯，昨天晚上估计把我当成是两汉奸了。原来认真的只有我吗？傅彦成又犯什么神经？究竟怎么了？怎么这么恶心？绵绵，今天能回来看看爷爷吗？爷爷想你了。傅彦成和肖淑晴在一起，应该不会回去。绵绵，你的脸色怎么这么差？是不是彦成欺负你了？告诉爷爷，爷爷替你管教他。爷爷，我没事。绵绵，你怎么了？小温，我们绵绵到底是怎么回事啊？恭喜副董事长，盛明小姐也怀孕了。你说什么？怀孕了？我终于能抱上重孙子了。我和傅彦成马上就要离婚了，他肯定不想要这个孩子。要是让他知道，爷爷，我怀孕的事儿，可不可以不要告诉傅彦成啊？你是不是怕这混小子？不想要这孩子，你放心，只要爷爷在一天，就不会让他欺负你。爷爷，绵绵，这事儿交给爷爷，你就负责安心养胎。傅彦成，如果你知道我怀孕了，会怎么想呢宋城，你是不是还生我的气呢？我已经跟你说的很清楚了，你不要再来烦我了。彦城，彦城，爷爷，您怎么来了？爷爷，您怎么来了？彦城。你在干什么，爷爷？别叫我爷爷
，你明明知道燕城结婚了，还上赶着追上来，难道这就是你萧家的教养吗？严令，我燕城，连绵怀孕了，你还跟着不三不四的女人鬼混在一起，你对得起绵绵，对得起你们的孩子吗？什么？是绵怀孕了？绵绵怀孕是我傅家的大喜事。要是再让我知道你们做对不起绵绵的事儿，就别怪我不念傅家和萧家的情分了。爷爷，我燕城，去给绵绵好好道个歉。要是他不原谅你，那就永远都不要回来见我了。爷爷。起身，我走。你放走。既然盛家这么不知死活，我要七天之内看到盛家破产。怀上我的孩子，受免也配。如果怀上我孩子，人是陪你，这该多好！喂，副总。陪你。我。副总，这么晚打电话有什么事吗？副总，副总，如果我说我想你了，你回来见我。副总，那、嗯、你新的设计方案出来了吗？你拿过来，我们碰一下吧。出来了，现在吗？对，现在。好的，我现在过去。傅彦成，傅彦成，孩子的事我怎么跟你说呀？还是很想知道，傅彦成到底是怎么想的。傅总，其实我。你怎么了？你喝酒了？你是有什么烦心事吗？有人怀了我的孩子。我心能顺吗？除非，除非那个人是你，那该多好。那，你是怎么想的？我能怎么办呢？让他打掉那个孩子。能怎么办呢？让他打掉那个孩子。你就这么不想要这个孩子？难道要让他生下来富家的孩子吗？母凭子贵，果然是这样。他容不下我，也容不下这个孩子。我到底在期待些什么呢？副总，这是最新的设计稿，您有时间的时候看一看吧。如果有什么问题。我们随时线上联系。安妮
我是不是又该去见你生面了？我得到消息说，傅彦成要让盛家破产。破产？寿年这么没用的东西，他肯定又得罪傅家了。不行，我得赶紧转移财产。哎呀，亲爱的，你才是雷元和小翔的亲生爸爸。是啊，你得帮我呀。哎，你放心，宝贝儿，包在我身上。这安全。哎这个老婆，你听我解释。这个，这个，怎么能这么对我？做鬼，我做鬼，我一定会放过你们。你信吗？妈，怎么回事？他什么都知道了，只要等他醒来，他是不会放过咱们的。怕什么？他只有盛勉一个女儿，要是让阿翔把盛勉打下，盛家呵呵还是我们的。哼，我早就有这个打算了。现在正好这个老不死都倒下了，看还有谁能护得住他。没关系，宝宝，爸爸不要你，还有妈妈呢。妈妈会好好爱你，还很长大。喂，盛言，你爸突然在家晕倒了，快来看看他。什么？爸，爸，爸，不说家里有人吗？人哪去了？美女，盛强，我等到你了。干嘛，盛强？你既然来了，就别想着走了。发生病了，你不装了是吗？盛明，我告诉你，你不过就是傅彦成的一个破鞋而已。老子肯碰你，算是给你面子。你最好给我乖乖听话。你出手为虐，用我爸生前骗我回来，就是为了让你儿子对我做这种事情，你不该打吗？来人，把他们摁住！哎，放开我！既然你不想让小翔碰，那让他们一起上！来！哎，不要动！我还是为你的孩子！哎，不要动！我还是为你的孩子！这不可能！别动我！你非得说那么讨厌你，他怎么可能碰你？你完全可以试一试。我肚子里怀的是傅彦成的孩子，傅老爷子的曾孙子。如果你能承担起这个后果，哎，你有时间在这次不要后宫吗？让我好好带着你的儿子去医院看。哎，小强，小强，小强，来人，叫救护车！您真的觉得亲自来看，生、啊、梅就会同意打掉孩子吗？我管不了你。潘李小姐，院长，让我走吧。副总，说呀。谢谢副总。你为什么会说清他生下？你老实告诉我，是不是生命？你老实告诉我，是不是生命？是不是生命让你去的生家？原来他还是没有认出我。生命他。没有难为我。你还在撒谎，这都什么时候了？你告诉我他没有难为你，你就这么喜欢帮别人打掩护是吗？傅彦成，原来秀明在你心里是这样的人。不然，他要是能有你一半好。傅总
，我们只是合作关系。我有老公，而且我可以。怀孕了，你丈夫不会喜欢她的。这是我自己的私事，不喜欢又怎样？我自己一个人也可以把她抚养长大。如果这个孩子是我的，该多好！初步诊断，盛祥先生今后不会再具有生育能力了。啊、你说什么？既然我在给我长命，我要饿死他！我要再给我死他！既然我在给我长命，我要饿死他！我要再给我死他！好啊，啊，做什么妈都支持你。妈，妈，你一定会帮你的啊！盛免的事再说，现在最重要的是，不能让盛宗谷醒来，咱得把钱给我搞到手。盛云怀了傅彦成的孩子，如果让他生下来，父亲不会袖手旁观的。副总好不容易铁树开花一回，喜欢的人却怀着别人的孩子，这剧情可真狗血。收拾集团的事儿，你办怎么样了？已经收购差不多了，但身价的人在转移财产。上面还有这本事？不是他，是他的后妈苏兰。如果放任不管的话，盛眠恐怕最后连一分钱都拿不到。自作自受。副总，我妈才最近眼泪呢。佩妮，设计馆的事情不用着急，你好好休息几天，好吗？睡着吧。这是我的工作，绝对不会耽误进度。小心孩子，他走了，你不用追他吗？父亲，佩妮，孩子的事情，你真的想好了吗？我的事与你无关。姐，你不是被请出去送饭了吗？怎么这么快就出来了？等我搞定了盛眠，当上了富太太，一定要弄死这个贱人。对了，初青姐，刚刚看到了一条匿名消息，是关于盛眠的。这可是个好机会，坐实了盛眠出轨的消息，那他肚子里的孩子就是个野种，到时候连傅老爷子都护不了他。胎儿已经两个月了，很健康。两个月前，不就是傅彦成刚回国的那一次吗？难道用药没有用？爷爷，您的孙儿两个月很健康，您就放心吧。好好好，好啊好啊，爸。什么事啊？您这么高兴？绵绵怀孕了，八个月之后我就能当太爷爷了。不行，我得把这个喜讯告诉所有的人。两个月前，阿姨，朱青，你怎么来了？阿姨，我刚才看到一条帖子，我来就是想问问您，这是真的吗？是他，就是他
他这个身形，创生会我都认识他。这盛年他怎么敢看怀着谁的野狗，说是燕城的孩子？真当我们富家吃素的吗？爸，你不要当老爷了，我们快点醒醒好不好？孩子还等着他老爷给他起名呢。您是能听到我说话吗？沈明，蓝女士，你这个不知廉耻的贱人，你竟敢给燕城戴绿帽子，你胆子不小啊！蓝女士，我没听懂您说什么。还在这装！两个月前燕城刚回国，他不可能碰你。现在就跟我去把这个野种打掉！白女士，走，白白走，别走，放开我！哎、<笑>如果你认为这不是傅燕城的孩子，那你更没有资格打掉我的孩子。你们现在还没有离，你现在还是燕城名义上的妻子，只要你是他的妻子，我就绝不允许你这个孽种成为傅家的污点。我给你十天的时间，自己去把孩子打掉，否则后果自负。哼，盛言，你肚子里的孩子不是傅燕城的，这下看谁还能护着。不行，现在当务之急是不能让盛忠醒过来。现在盛年失去了傅家这个靠山，我也能放心大胆的动手。最近还是不要跟傅云城见面的好。喂，汉宁。喂，老板，御景院的设计已经快结尾了，可以找一个同事帮我一下吗？汉宁，你怎么了？没什么，就是有点不舒服。好，那你就好好休息，接下来交给我。那等一下，我把地址发给你。帝皇酒店八八八房间。副总，是你。副总，潘妮请假了，接下来由我代替她来完成御景园的后期设计。正好，梁总，我有事情要问你。你和潘妮上一次做爱是什么时候？副副总，您说什么？我问你，和潘妮上一次做爱是什么时候？你和佩妮上一次做爱是什么时候？副总，您说什么？和佩妮上一次做爱是什么时候？佩妮让我假装她老公来着，我怎么把这茬忘？没有，没有，没有，没有，没有。我跟佩妮很久没那个了。很久是多久？一一年。你确定是一年？也许更更久。如果梁汉卿一年都没有亡过他，那就说明他的孩子有可能是我的。喂，安妮，刚才傅总问关于那个的事儿。安妮。喂。事儿，安妮。哎呀，总而言之，我是怕了副总了，我就骗副总，咱们有一年多没那个了，你可千万别穿帮啊！好，就这样。副总，你怎么来了？安妮，你们两个演的一出好戏呀、啊，把我耍的团团转，是吗？
我没听懂你在说什么。你从一开始装可怜接近我，到后面翻脸不认人，到现在和你老公一起合起伙来骗我，你到底把我当成什么？佩妮小姐，我们的合作到此为止，钱我会给你，但从今往后，不想跟你有任何关系。如果真的这样，那就再好不过了。傅彦成，这应该是我们最后一次见面了。或许，这是我们最好的结局了吧？喂，怎么了？盛年，你爸不行了，赶紧来医院一趟吧。什么？我爸好好的，怎么突然进急诊室了？什么怎么回事？他自己本来刚来晚清回不了两天了，怎么又给我头上了？医生。病人的病情急剧恶化，需要赶紧进行肝移植手术。那赶紧做手术呀！您现在已经欠费将近三十万了，而这个手术需要一百万的费用。如果您能在明天中午之前交齐，就能做。如果交不齐，我们也无能为力了。欠三十万，苏兰，钱呢？那还不都是因为你？要不是你惹怒傅家，富氏集团会怎么逼得我们快要破产？那都是借口。盛世集团即使破产了，怎么可能拿一百三十万都拿不出来？而且，我问你钱干嘛了？嘿，你呀、啊，真是仗着说话不腰疼，就你丢那两下，还不给我塞牙缝呢？哪有多余的钱？没钱，没钱，你身上的那些包和衣服哪来的？苏兰，你怎么能这么狠心？盛眠，我觉得吧，你有跟我废话的功夫，不如赶紧去筹钱。妈，你怎么能就这样放他走了呀？就别看，明天中午之前凑够一百三十万，简直作梦。这次上周死定了。喂，梁总，我急用钱，你可以帮帮我吗？没问题，你说要多少？我现在手里只有三十万，我还需要一百万。一百万，潘妮，咱们公司的情况你也知道，刚有点起色，而且副总那笔钱还没有到账，要想筹这么多钱，只能卖公司了。来不及了，明天中午之前就要拿到这笔钱，我最想想办法了不可能，绵绵她绝对不会做这种事儿。爸，盛绵她自己都亲口承认了，那孩子他不是念成的。哎，快扶爷爷回房间歇歇。爷爷今天坏了，坏了。燕城，你要相信绵绵，绵绵她绝对不是那种人。爷爷，你先好好休息。这盛莲也不知道给老爷子灌了什么迷魂药了，让老爷子这么信任他。夫人，盛莲小姐在门外求见老爷子。夫人，盛莲小姐在门外。求见老爷子，不准，肯定是他不想打掉孩子，才来求老爷子的。夫人，盛眠小姐说她家里有急事，是来借钱的。哈哈，借钱的，我就知道嘛。这些年，他指不定管老爷子要了多少钱呢。老爷子现在还病着，这种糟心事儿就不用告诉他了。是。我还不出来。
，盛小姐，我也说了，这么晚不方便接待客人，您还是回去吧。管家，我求求您了，那个帮忙我，让我见见爷爷，我今天一定要把这个钱找出来，要不然您还是请回吧，盛小姐，回吧，盛小姐。求求你了，让我。爷爷。爷爷，爷爷，爷爷，这是怎么这么相配呢？爷爷，燕城，燕城，你开门干什么？是盛眠又来要钱了。你现在给他开开，他肯定会缠住你不放的。你先回去，妈来处理。好。爷爷，爷爷，阿姨，你让我见爷爷，我真的有急事找爷爷。你让我们傅家遭受奇耻大辱，你居然还要连来找老爷子要钱，盛年，你的脸皮怎么这么厚？阿姨，您说什么都行。阿姨，我爸还在医院，我真的很着急用钱，要不您先借我一百万，以后让我做什么都行。我不是老爷子，不会受你的骗。盛莲，我告诉你，傅家不会再给你一分钱。老爷子现在被你气的还病着，你要是还有点良知，就赶紧给我滚！哎呀，就是，爷爷，爷爷，是我，我是盛莲盛眠小姐还在外边跪着呢，不愧是小门小户出来的，真不要脸。夫人，那该怎么办？他不是喜欢跪吗？就让他跪着。是。会跪在这里，春秋小姐，求你把我放进去，让我先放一次。我说你怎么会跪在这里？原来是勾引燕城，被抓了呀！感激于燕城，就该是你的下场。嗯、初晴啊。阿姨，我听说老爷子病了，过来看看。他在楼上呢，我带你去。啊，阿姨，还是算了。爷爷他不太喜欢我，我还是不上去给他老人家添堵了。爷爷就是啊，没看清人，他错信了那个盛眠，日久见人心。燕城和爷爷啊，会看到你的好的。哎，你刚才进来的时候，盛眠没有为难你吧？盛眠？什么盛眠？哎呀，盛眠为了钱呀、啊，在外头跪了一晚上，你没看到他吗？他不是拍你吗？他是盛眠，盛眠是拍你。我，拍你。他是盛眠，盛眠是拍你。我，拍你。是潘，于燕城，我是想说，御景园的设计是潘你做的，刚好想介绍给阿姨认识呢。妈，我还有会，先走了。嗯，燕城，盛眠还在外面，要不你还是开车走吧。
我该怎么办？我该怎么样才能救你？云晨，傅云晨，傅云晨，傅云晨。求求你救救我爸爸，傅延长，我是赦免呀，孩子是你的，你回头看看我，哪怕一眼，好不好？就这一次，就傅延长，我是赦免。嗯、<笑>老爷子，您感觉怎么样？老毛病了，你去把我的手机拿吧。白秋肯定会为难绵绵，我得给他提个醒。董事长，昨天盛眠小姐来过了。你说什么？绵绵人呢？昨天盛眠小姐来借钱，夫人不让她进，她就在门口跪了一夜，现在还不知道在不在呢。你说什么？他人呢？绵绵，早知绵绵会被这样对待，我就不会让她嫁给燕城。好好的一个姑娘，给糟蹋成什么样子？绵绵，你醒了，感觉怎么样？爷爷，你能借我一百万吗？我爸爸做手术急用钱，我以后会转给您的。你这孩子，说什么借？爷爷现在就给你打过去。有救了，他终于有救了。喂，盛眠小姐，你父亲突然发病，我们已经无力回天了。苏兰，我我爸呢？已经送去火化了，都是因为你没有筹到钱，这可怪不了别人。苏兰，你怎么能这样呀？我还没有看我爸最后一面，你怎么就能把他火化了？我是他的妻子，虽然是我说了算，不过你想见你爸也不是不行。把你所有的股份和财产都转移到我名下，并跟傅彦成离婚，我就让你见见你爸。苏兰，盛眠，你爸死了，傅彦成也不要你了，你还能怎么办？我劝你乖乖听话啊，别不识抬举。爸，女儿不孝，严嵩宁最后一程都错过她。爸，你从一开始装可怜接近我，到后面翻脸不认人，到现在和你老公一起合起伙来骗我，你到底把我当成什么？我们的合作到此为止，钱我会给你，但从今往后，我想跟你有任何。如果真的这样，那就再好不过了。燕城，你都在这里坐了一个上午了，喝杯咖啡休息一下吧。这个生命真是阴魂不散，既然如此，就只能彻底断了他的念想。小月，帮我办点事情，盛眠肚子里的孩子。绝对不能再留了，爸爸，妈妈没爸爸了，妈妈只剩你了。
，你这个宋伟，你们是谁？要干什么？自己惹的不该惹的人，问我干什么？陆总说了，他肚子里孩子绝对不能留。你们，你们伤害我的孩子，什么？我们为了父子，看到我不同意。走了。不是，好，愣着了吧？快跑！吴云超，你好狠，连我在这个世界上最后的念想都要断了。真就这么绝情，连电话都不接。停车。这位小姐身体非常虚弱，又遭受暴打，所以孩子恐怕是保不住了。大人必须安然无恙，小孩子无所谓。我让你叫两汉亲，叫了吗？他应该快到了。还能怎么样？你还怎么样装？连自己的妻子都保护不了，就算你不喜欢他，他肚子里面怀的也是你的孩子，孩子。现在看情况很严重，要是再隐瞒下去，我就只好跟你说了吧。其实我哪位是盛眠的家属，盛眠现在情况非常危急，需要家属签字。盛眠，怎么是盛眠？副总，您不知道吗？潘妮的真名就是盛眠，而且我也不是她什么丈夫。潘女士，盛眠，副总，您不知道吗？潘妮的真名就是盛眠，而且我也不是她什么丈夫。潘女士，盛眠，你们谁是家属？我们这边需要签字，不然没办法进行手术。潘妮的父亲出事儿了，她虽然有丈夫，但她丈夫那混蛋对她不管不顾，我怎么办呢？在哪儿签？你是？我是她丈夫。啊，这里这。潘妮的老公是傅彦成，那我刚才骂了傅彦成，副总。既然您在，我就先走了。如果他就是盛明，他为什么要瞒着我？为什么要骗我？病人已经脱离危险，母子平安。不过在母体这么虚弱的情况下，还能保住一个两个月大的胎儿，也算是医学奇迹了。两个月，傅总，那不刚好是您回国的时候吗？你帮我查出来是谁伤的他了？是初心小姐，回家一趟，你替我照顾好她。你放心，我一定竭尽全力照顾夫人。老爷子。您真的同意让燕城离婚娶舒晴？我会给绵绵再找一门更好的亲事。他离开绵绵，爱娶谁娶谁。再不让他们离婚，难道就眼睁睁的看着你们糟蹋绵绵吗？燕城，爷爷同意你离婚，同意我们在一起了。燕城，这是干什么？你怎么能这么对舒晴呢？我为什么这么对他？他心里面最清楚。燕城，你在说什么？我我听不懂。难道不是你让人打掉绵绵的孩子吗？啊？什么？让人打掉绵绵的孩子？萧红景，你小小年纪怎么这么恶毒？不是我。萧月已经和那帮混混承认了，怎么你到现在还想狡辩是吗？燕城。你不是讨厌盛眠吗？你不是想跟他离婚吗？我实在是不能忍。谁说我要离婚
，相信你是个什么东西。我的事情用得着你来插手？叶城，刘管家，直接交给警察，告诉萧家，谁敢保释他，傅家就会与萧家断掉一切的合作。谁敢保释他，傅家就会与萧家断掉一切的合作。念成，你不是特讨厌盛眠吗？怎么现在突然又……妈，以前是以前，现在我的妻子必须是盛眠。这个事情我已经决定了，你不用再劝我。燕城，绵绵怎么样了？爷爷，母子平安。哎。你现在是喜欢绵绵了？可别忘了，当初你是怎么对他的，甚至当初他跟你借钱救他父亲，都被你挡之门外。先说好，如果绵绵跟你离婚，我会站在他这边。你好好想想吧。不要！不要！不要！副总，你怎么在这儿？明明，副总，你怎么在这儿？明明，不然你还想让谁在这儿陪着你？你都知道了。盛明，你为什么要骗我？我第一次见你的时候，你就在电话里说跟我离婚。我们两人结婚三年了，你对我的讨厌不加任何掩饰。我怎么敢告诉你，就是盛明？你厌恶社家，厌恶盛明。甚至连我父亲壮烈的时候，我在你家门口蹲了一天一夜，你都不敢出来见我一面。甚至，甚至还派人打掉我的孩子。你现在有什么资格说骗你？对不起。我要是能早点认识你，我要是早点知道你是盛眠，我一定不会让你受这些委屈的。傅彦成，好吧，我们不可能。在我父亲死了之后。我们就真的再也没有可能了。明明，上面，如果我告诉你，你父亲还没死呢，是什么？盛眠那边怎么还没动静？他真的愿意为了股权和钱，永远也不见他爸？妈。爸还没死呢，你怎么能用爸爸的死来骗姐姐呢？你懂个屁！还说呢，计划本来都要成功了，不知道从哪打来一笔钱，让这老不死东西手术又成功了。趁他还没醒，我们必须把盛年的钱和股权搞到手。妈妈，这样下去也不是一个办法。现在唯一的办法，就是让他的假死变成真死。哎，可不能干傻事啊！你杀人是犯法吧？盛眠早就以为他死了，他不知不觉的消失又有谁知道啊？就算我们把盛眠的全部财产都拿到，等他醒了，难道你觉得他会放过我们吗？还有，别忘了，在他面前做了些什么。
，别忘了在他面前做了些什么。我知道你爸在这儿，苏兰，我爸待你不薄，你为什么要这么待他？哼，待我不薄？我跟你爸这么多年，他只给我百分之十的股份，而你呢？你把他大手一挥，直接给你百分之五十，凭什么？小夏和文渊都是一分钱都没有拿的，你就这样下去，你让我怎么活？真怪，就怪你大孩子太傻了。我妈陪着我爸，一步一步的把公司做到现在。你坐享其成不说，你还嫌少呢。算了，你什么都不用讲了，我已经报警了。有什么话，你跟警察说去吧。报警。怎么回事？怎么办？小夏，妈不想坐牢，妈不想坐牢啊！他已经害得我不能人道，我这样活着跟死了有什么区别？盛眠，既然我难逃一死，那我就让我们一起下地狱吧！严城，严城，妹妹，太好受伤的不是你，太好了，对不起，又不是因为我，你也不，这回你可不能。严城，我严城。Penny， 你最好看清楚我是谁，别到时候睡了人就不负责任。老公，如果他还是个男人，就不该让自己的妻子在外面这么奔波。Penny 小姐说的没错。既然我已经结婚了，就应该改成，以免让别人误会。你从一开始装可怜接近我，到现在和你老公一起喝酒，我来骗我，到底把我当成什么人？我要是能早点认识你，我要是早点知道你是谁。我一定不会让你受这些委屈的，云城，我云城，妈妈。爸爸他，爸爸，儿子。